加上这一次的奥运，又添增了很多不一样的色彩。我们从一开始大家就说这是环保奥运嘛，啊、对，所以没有冷气这件事情被人家诟病。选手村，我相信大家从外电看到也不是这么的好吃了、嗯。对，所以其实我在现场看到的，他们会叫外送，啊、叫外送，<笑>叫外送 Uber 吗？对，叫 Uber， 不是只有中华队友是。呃，韩国、日本，嗯，还有欧美国家，你就看到很多选手出去拿外卖。新闻幕后聊新闻，这里是由 TVBS 联立媒体所制播的 p a r k 节目《新闻幕后》，我是露露夏家璐。从七月二十六号到八月十一号，为期十六天的巴黎奥运，非常热闹的落幕了。那这次呢，我们台湾呢是拿下了两金五铜，总共七面奖牌，世界排名在三十五名。除了赛事之外，其实奥运本身呢，牵涉了蛮多政治、经济的相关议题。体育界的大事，所以我们公司呢也派了特派记者到巴黎采访。今天就邀请他来到现场，跟我们分享一下采访的幕后花絮。欢迎来一名小兰，你好！哎，露露姐好，各位听众朋友，大家好。好，小兰，你这一次去，然后听说也引起了轰动哈、嗯哦。好像你在连哪一场比赛，我不确定是不是林洋配拿金牌那一场。嗯嗯。我来看一下哈、哦，网络上说<笑>这记者好可爱哟、哦，<笑>我可以感受到他的兴奋。<笑>这记者太赞了。哦，这记者十分有喜感，<笑>我看到记者眼中的泪珠，<笑>是这样子是不是，姐姐。没错没错，因为那场比赛，其实我相信国人都应该有看到吧。<笑>我们那个时候刚好就在羽球馆外，然后等着要采访、嗯嗯。其实现场的观众是越来越多，包含我自己在现场，还有在台湾的关注程度都很大。不是只有就是有参赛的国家，就是我们跟中国，不是不是就还有其他国家都很关注。没错没错，然后其实他们都会问我们，都问我们是从哪里来，嗯、我们都会说我们是从台湾来的。当、嗯、然很多人会误会我们是，当然是可能是跟。拆拿这样，然后我们都会跟他们解释。嗯、那当然，刚才提到的就是这个，因为受到流量关注的影响，其实他们从小组赛。都还好，没有这么多人关注，也没有这么多人会来看，嗯、因为其实当初林洋这个组合是在死亡之组，对啊，对大家就说，哎呀。扣零不怕抖啊！而且他们出去比之前，好像那段时间、啊嗯、就是我说没关系、嗯，因为他们自己也承认，嗯、他们从冬奥承认之后，他们说他们烂的一大糊涂，<笑>很多都一轮游，他们自己也这么讲、嗯。他们唯一在去年二零二三年日本公开赛拿了一次金牌之后，真的都很糟，所以他们这一次其实我们在六月的时候在国训赛嘛，他说呃，大家也不要就是。太期待平常心啦，大家都很强、啊，有打预防针。<笑>所以我没有想到这针打得很强烈，啊、到奥运之后没有输过、欸啊，尤其是为什么会有这么多网友跟大家会讨论，是因为大家会关注，那因为我们连线嘛，那我们跟他们聊了一阵子，所以也都真的蛮感动、嗯。所以在现场，我可能就我也在看比赛，我可能是刚看完他那一球刚打完。然后我们家里现在都很快速，对同时就说那我们马上来连，那一球可能才不到三分钟的情况下，我说刚刚哇差一点，你都很刺激，对，很刺激。那我有时候不由自主嘛，嗯、就国台语并行，有时候连布袋戏的对话都出来了，<笑>本身太嗨，<笑>太嗨了。哎、欸，你在那边看、嗯，你是在球场里面看吗？还是在哪里？其实我们都是在场外，因为这次有受限于到艾尔达的规定、嗯、哦，那我们是没有国那个奥会的采访证，我们都是属于外围媒体，也就是说我们要么。就买票进去看，要么就是在场外合法区域等待他们出来。那我们也跟观众朋友一样，我们虽然比较近了，我们大概比他们近了大概一万公里左右、嗯，但是我们其实也是得在场外看着那个转播画面来。哦，所以你物理世界是比较近的，嗯、但实际上你也是透过就是手机之类的。嗯，跟我们同步看就对、嗯，没错，没错，没错，没错。哦，是这样的状况在进行采访啊、嗯。是因为这一次其实采访，我相信其实这十一这十年来，大家国人对综合型赛事体育的重视程度越来越高。那其实大家这一次也因为转播权也特别来讨论到这一点嘛。对对。那其实因为艾尔达是唯一台湾。就是应该就说是奥运的代表了，所以你必须要使用画面、嗯，包含看电视或者是现场转播、采访，都必须要经过他们的一个呃 I O C 的许可，对，然后 I O C 的许可，就是有一个授权啦。没错没错、嗯，所以我们是不能到场外去拍画面的，我们也不能够好像走自家厨房进去。对，那。这个部分的话，也跟采访、跟转播权有很大的关系，所以我们在现场其实也是透过转播画面来收看，真的蛮精彩的。嗯，嗯可即便是这样，在那个现场感受还是就是不一样，完全不一样。因为其实我们慢慢关注到，从他们一进场，因为我们必须还是要捕捉画面，对，我们在我们合法的区域捕捉合法的画面。从八强赛之后呢，慢慢就会越来越多。
现场的台胞，嗯，哦，还有很多甚至是没有没有在现场，可能是其他场馆过来，发现说，哎，怎么那么多人？是什么明星？对，包含连当地的法国职工，他们也都问我说这是什么选手这样子。哦，然后慢慢的就关注度越来越高，尤其是在金牌战那一场，真的是号召了非常非常多的观众。所以我们那个时候也做了很多周边的新闻，嗯、会觉得好像有点嘉年华的感觉。哦，有这种感觉。嗯、而且还有个特别的地方，是因为这次大家都在关注说，因为奥会规则，我们只能够拿中华奥旗进去。对，你有任何的国旗。或者是台湾意向的东西都会被拔掉，这个有做新闻，因为有些大家觉得啊，连这个也不能吗之类的，好像我印象中有看到连带乖乖进去都要被收掉。嗯，他们是现在越来越严格，但是我觉得到后面可能有点矫枉过正、啊对。对，因为他后来可能是用注音。有人说：“那我用注音符号可以吧？嗯、打台湾那样子。”但是后来连在金牌在那一场，还是有人拿这个被没收的。嗯，应该是说到时候最后一场，好像除了奥会的旗帜之外，很多东西都被没收了。所以虽然是说采访工作，你在现场哦，也有那种情绪上面的感受嘛。嗯，我觉得蛮有感触的，因为其实、哦、我想跟大家分享，就是说其实奥运前一个礼拜都没拿牌，嗯、尤其是。呃，杨永伟啊，真的他也蛮辛苦的，但在国人的期望之下，很可惜最后没有拿牌。他刚好又是奥运的开幕隔天，没错。那中间刚好都历经小组赛，那小组赛不会有牌嘛？纷、嗯、纷在小组赛赢，但是在那种一天决生死的个人赛都输、嗯，所以前一个多礼拜都没有任何一面奖牌、嗯，跟上一届冬奥那种隔天就拿牌那种气氛是差很多的。嗯、不止我们担心，观众朋友担心，那。奥会，我相信有很多的长官跟教练也都很急，嗯、因为毕竟这牵扯到背后很多的关注程度啦、选手的压力啦，甚至连周边赞助商什么都有。对，那庆幸的是，林阳蛮争气的、嗯，他一个最不看好的主编、嗯、一路打上来，关关难过关关过，嗯、最后在全国观众的瞩目之下赢了。这个中国组合，那其实我相信，我们那时候刷一排脸书、IG， <笑>真的是完全看不到其他新闻，全部都是一排领养，真的蛮感动的。嗯，这是你第一次采访奥运吗？嗯，对，亚亚运很多次，但奥运一直都没有缘分啊。嗯、是里约奥运因为时差，东京奥运因为疫情，疫情的关系。对对，然后伦敦奥运那个时候我刚进 T 台，嗯，对，所以就是每一届奥运都差那么一点。嗯，本来连今年可能都会想到说。因为毕竟今年也是在巴黎，对那当时的呃也没有采访证的情况之下，其实也蛮庆幸公司给我这个机会，让我可以去呃做这个部分。那也蛮、嗯、蛮开心的，就是说，哎，呃，因为林阳的表现，大家的关注程度，后面的新闻我们可以越做越多元，我觉得蛮不错的。对，因为你也是第一次跑奥运哦、嗯，你自己感受上啊，跟以前跑其他的赛事啊，嗯、感觉有什么不大一样？哦、真的不一样哎、欸，就。奥运毕竟是全世界最高殿堂的比赛，所以从周边维安哦，还有设施，什么都完全不同于亚亚运等级或者一般所谓的单项公开赛。嗯，而且奥运的关注程度真的蛮蛮蛮广泛的，就算是呃我们不是很耳熟能详的项目，它只要登上奥运殿堂，其实在国内国外都有很大的关注度。加上这一次的奥运。又添增了很多不一样的色彩。我们从一开始大家就说这是环保奥运嘛、啊，对，所以没有冷气这件事情被人家诟病<笑>。然后选手村，我相信大家从外电看到也不是这么的好吃了、嗯，对对。所以我们有时候常看到呃纸板床啊、肚、嗯、食啊之类的，没错没错，他们肉蛋还有对对对力量供应。所以其实我在现场看到的不只是只有中华队哦，嗯，韩国、泰国、嗯，哦，欧美国家，他们有些比较有钱的国家自己。包含中华队也有中继站，他们设立一个膳食中心提供食物，嗯、但不是每一项食物或每一个选手都可以百分之百满足啊。对，所以他们会叫外送，哦、叫外送，<笑>叫外送 Uber 吗？对，叫 Uber， 当地有 Uber，、哦、然后不是只有中华队哦，是呃韩国、日本，嗯，还有欧美国家，你就看到很多选手出去拿外卖。就在选手村外头。对对对对对，当然这是允许的，是不是,、嗯、是可以的？其实就基本上是选手自己出来买东西是自己他们的权益啦。Okay. 当然他们也都会重视到所谓的不要违反到禁药规定， oh, 然后不要吃坏肚子。对对对,对,对,对。然后在可允许的范围之下，可能又比完赛了，他可能就会出来吃点东西。嗯、这你觉得蛮特别的一，蛮特别的、啊，而且没有冷气这个事情，其实、哦、没有冷气真的大家很辛苦哎、欸。大家都好奇，哎，巴黎那种地方一定不会那么热嘛？跟贵报告真的蛮热的，就有几天是三十四、三十五度、嗯。你你黑很多哎、欸。哦，对啊，因为巴黎的高纬度地区、嗯，他们基本上早上六点就天亮了，嗯，然后晚上九点才天黑，嗯，所以我们基本上日晒的时间蛮高的。加上因为我们新闻的需求，我们不可能在阴暗处连线，对对对,对，我们一定要面光。那巴黎的天气很给力啊，那每一个地方都有光。嗯
看起来是漂亮的。林洋佩那天<笑>自然光，没错，林洋佩那天连了十二次连线。哦天哪！<笑>对，没错，真的十二次，因为呃，我们台庆是这样嘛，就是 N 台要连一次，对，然后 N 台它是每一局结束都要连，那就三次了，对，然后赛前一次，赛、嗯、后一次就五次了嗯，嗯，还有那时候 Y Y T 直播，对 ，Y T 可能是每一个时段就要连两三题，所以加起来那天连了十二次，有可能，有可能，因为我自己也不要跟你连过几次，<笑>对，没错，这个是一个你觉得蛮有蛮特别的记忆点，还有你刚刚讲到维安，我也蛮想了解实际上的维安气氛，因为在奥运之前，巴黎那边有出了几个事情嘛，哈、嗯，然后好像也。影响了他的呃路路上还是空中交通之类的，嗯、对不对？然后搞大家都很紧张。嗯、那实际实际上，我自己好多年前曾经去过巴黎，就有感受到在地铁里头啊，嗯、他们是真的有那种全副武装的警察、嗯、带的那个警犬是很凶的在面巡，你就知道跟台北是完全不一样的气氛。嗯，那又碰到奥运，而且从奥运之前大家就特别担心这个事情，所以你在那个现场感受到那维安气氛。我记得这件事情也有在跟你连线，对不对？嗯、就在呃奥运要正式开始之前，我真的。这个跟你连过线，没错没错。那个时候的情况是在法国高铁的部分呢、啊，其实当时有传出好像是有火灾的情况发生，嗯嗯、那的确也延宕了很多行程。那后来有点时间去了解，后发现是内部员工不满。因为当时其实法国酝酿的罢工情绪，嗯，其实当时我们到现场，我们跟我们的英文主管丁米有一起到啊，我们就有一些消息掌握是说，其实，在开幕式的时候。他他们的左派跟右派本来是有意见不合，就一度要罢工。先前也就是才刚选举嘛，对，他们就一度想要用罢工来唤起国际的关注，哦、但好险是没有这回事、嗯。但当时这个员工他其实是法国高铁内部员工，他也是因为劳资问题不满意，所以他破坏了内部的一些电缆线，导致了一些火灾的发生。哇，对对，那当然，但当时在。资讯不透明的情况之下，大家都很担心是不是恐攻。那庆幸了，整场跑下来没有什么大的一个事情。那警力的确是多了很多。像开幕式那一天，嗯、我们问了一些当地的呃警力，其实他们这次调了大概四万多的警力，全部到巴黎，嗯、包含里昂的啦、马赛的那些警力，全部都到巴黎市中心。是，那包含他们有民兵组织，所以除了穿深色的持枪警员之外、嗯，还有一种是带着红色的那种。军帽，然后全身是那种浅色的那种海军、嗯、美国海军陆战队的衣服，嗯，他们也会走在路上，尤其像迷彩一样，对迷彩一样的、哦，那当然蛮吓人的啦。嗯、那的确，小小减少很多，因为小减少。听当地人说，其实扒手啊，角落很多，非常多在巴黎。那段时间，我个人是没有看到类似的情况。然后他们说，因为警察太多了，基本上警察就是你可能走一个路口，就有一两个警察；再走一个路口，有一两个警察。嗯，尤其是开幕跟闭幕式。当天是最多人的。对采访上会有一些什么样的限制？不会不会不会，其实他其实他都知道我们是媒体，你麦克风拿出来，他们都会给你点头微笑。哦，这个倒是还好。没错，他甚至也会主动过来跟你要换，我们说换徽章，嗯、就中华队很有名的珍珠奶茶嘛，哦、或者是跟你合照。哦、他们也有那个徽章、啊。呃，当时我拿到一个，但是就我不知道那我第一天拿到的时候，我不知道这么受欢迎。嗯。所以那时候有个法国当地职工，嗯，就跟我换了。第一天就有人跟你换。对，那我我他跟我一样，他要跟我换他巴黎铁塔。其实那个时候我就想说，好吧，就换嘛。嗯。就。我没有想到隔天之后他超红，我们要再跟署长他们不一样。他说：“啊、哦，不好意思，今年不够，<笑>就没有了。”对，我觉得这个是一个未来中华队可以考虑，因为今年我们的聘真的换得很热门。那但是我们的数量真的偏少。嗯，我们过往的徽章都是一个奥会的图案加上白底这样。嗯嗯嗯，可能就比较。中规中矩啦、啊，加了一个珍珠奶茶，嗯、身价暴涨。听说一个在网络上卖到三十二哦。嗯、<笑>我们只有那个特别红吗？还有一个就是我们台湾菜市场传统那个布袋的那个那个。你就是尼龙带那个，对，尼龙带红绿蓝的那个，哦啊、我知道，我知道，它也有一个类型的那个，但那个也同样缺货哦，所以就是，其实我就在奥会亚奥运赛事还有个很特别文化，就是不管是选手还是民众之间，他会跟你换徽章。这代表什么？这代表一种哦，第一个收集，第二个是我跟你换到很多徽章，代表我的人缘很好，我的魅力很强。<笑>所以，包含我们自己选手，像可能玉婷啊、彭明阳，他们身上都挂了叮叮叮的那种徽章。那都是跟人家换来的哦， oh, oh, 对对对，就是我们会帮选手准备可能十几二十个， uh, 然后他会跟你换嘛， uh, 那你可以选择跟不跟不跟他换啦、啊。Uh, 那甚至在很多亚奥运场馆门口，他会有地摊在卖哦， uh, oh, 对，从两欧。到七十欧的都有哦，那我们的珍珠奶茶应该属于七十欧的。对对对，后来应该我我我,我记得我在那个网购平台看是三十二，最后一次、哦、很很贵耶，一个品这么贵、嗯，所以它它也是一个国民外交的一个场合了。对，就是我觉得这一次蛮受到欢迎的一个部分。对，讲到外交啊，我觉得。
，很多人都说运动归运动，政治归政治什么的，嗯、但老说在这奥运场合是不大可能的、啊嗯，嗯，不太可能的话，因为其实我们必须要说，就是因为。大家都知道台湾的那个我们的立场比较特别一点。对。那当然签了一洛桑协议之后，我们就是以中华奥会、中华台北这个来参加。但其实这几年大家都会其实也在争取，我们可不可以以不同的方式来参加？但现在是不太可能。那所以也随着就是中华台北跟这个议题就持续的发烧。我就提一个就是，好林育婷事件大家都很清楚嘛。对。然后呢，这个不知所云的国际权重，也就是质疑林育婷的这个单位，他在巴黎奥运期间。他又开了一个记者会。对。那当时我们有，我们同同业有一个资深记者也提问了，就是他，你为什么要提出什么质疑这样？那对方不知道为什么就瞎扯了什么中国是，他台湾是中国的一部分，对对对对又扯到了 China 对对跟这个对对对，其实他就挑起了一些敏感神经。然后加上一直以来大家都为了这个参赛国的这个 logo， 还有场馆被没收这个东西，引发了很多争议。嗯、所以。你说，呃，这个是不是会能够置身事外？我光从这一点来看，其实就很难。包含就是，嗯、呃，你如果没有像我们连观众第一线，他们连加油这个旗帜，以及说好，也回过来国内的一条新闻，就是说在林洋配当天拿金牌那个比赛，在台北车站嘛，嗯嗯、大家也会质疑啦，为什么不发国旗呢？因为在考、嗯嗯、我们在台湾嘛，嗯、那当然可能主主办单位有他们的考量，但。这个议题的确，光在国内或国外就掀起了很大的一个关系。但你在采访的那个现场，你自己实际上感受是什么？你会觉得很不舒服吗？嗯、或者是会对你们有一些很针对性的要求或动作吗？嗯，在现场来说是还好，但是其实真的。我们在地线跑，我们真的会很以自己的国家为荣。哦、oh. ，就大家会说，其实就像刚才我说，大家会问我说：“你们从哪里来？嗯、你们是 China 吗？还是日本人？”嗯、我说：“不是，我们是台湾、嗯，我们是一个漂亮的岛，在哪里？”这样、嗯，他们就会对我们产生很好奇的想法。那加上我们的选手也很争气，在后半段一直拿奖牌。我还记得郭敬纯拿铜牌那一天的比赛，我们请他把奖牌拿出来，然后。路过的巴黎人看到那个奖牌，就过来纷纷跟他拍照，一直问我们是哪里。然后我就跟他说我们是台湾，然后我们同意也帮忙解释我们是台湾，然后就跟他们一起去解释我们的国家是什么。嗯，然后包含我们的，因为他们的反应会是怎么样？他们说有些人没听过啊、哦，现在还会有些人没听过，有有有，还有真的没听过的。我觉得几年前这种事情很常见，可是现在还还是有、哦，还是有人没听过的。哦、他就说、嗯、哦，有人说哦，我知道我去那边留学过，哎、嗯，我知道我去那边工作过，但是有人说嗯,嗯，不知道，哦、是泰国吗？ Okay、或者哎，是中国的一。部分那你会问他说：“那你知道 TSMC 吗？<笑>真的有人跟我说台积电吗？我知道台积电，但我不知道台湾。就是发现说应该要这样问他，因为有些人知道台积电，但不知道台，可能会以为台积电是泰国企业的，所以都是低开头的，晕倒哎。所以蛮特别，就是在这一块上面了。嗯，有没有一个机会，就是跟大陆的这个运动粉丝啊，或者他们的他们的支持群众啊，或有一些私底下的较劲的那种气氛？嗯，其实会有哎、欸，从去年杭州亚运。我们在现场的时候就，就就会当然比赛上去就要分高低嘛，对，然后大家就互相竞争。那我倒觉得现场的话就是纯比赛竞争，嗯、其实包含像林洋对上两次中国组合，对，没错，其实赛后都蛮蛮 peace 的。对，那有部分也是因为那最后金牌战的中国组合算后起之秀，后面还有很多机会。嗯、那场上的经济很浓烈，那场外的话。除非触碰敏感议题，不然其实都还好。都还好。我们还蛮有趣的是，我们在羚羊那天拿金牌的时候，我们在看那个手机，旁边有很多中国大陆的朋友，嗯，他们就过来说要一起看，嗯。那当然嘛，我们是对手嘛，所以我们得分的时候，我们就 yes， 然后对方就嗯，然后我们就，然后后来我们拿金牌的时候，我们全部跳起来，嗯，对对，我觉得当下他们是觉得啊，我们输了这样，但我们后来还是有握手了。OK， 反正是网络上的乡民占的蛮啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，有的时候我就会想要去确认一下，实际上跟网上所看到的气氛的、嗯。我觉得可能躲在键盘后面讲话比较大声，因为现场我是觉得还好，除非你特别去跟他。强调什么所谓的国情意识，这个当然他们，在他们过去的文化当中，他可能不会承受，或不会去承认。但其实，在现场，大家除了在场上竞技的那一块之外，外面都还是蛮蛮平和的。嗯嗯。那包至于发生强海豹事件，到底是真的是大陆中国大陆民众所为，或者是他有被受益的情况之下，这个我们不得而知。但是在现场第一线，我们不管跟中国大陆的媒体，或是我们跟中国大陆的同胞。呃，朋友们，我们其实聊的都蛮正常的，或跟他们的选手啊之类的，如、嗯、果有互动机会的话，其实都是正常互动，没错没错，跟其他国家的互动是一样的。没错没错，像那一天我们那个呃中国大陆桌球啊，孙颖莎他们在跟林、嗯、林林林林玉茹他们打。
，我们在门口我们没有等到林玉茹，但我们等到了孙颖莎，嗯、<笑>就是中国大陆过去跟他们聊天嘛。嗯、然后我们也问说，那哎哎那个莎莎，我们叫莎莎，有有有没有机会我们聊聊？嗯、他也是很客气说啊，没事，我要回选手先休息了。哦，对，但也是很客气的。嗯、我是觉得说，并不会像大家有想的这么的，好像在网络上那种剑拔弩张的气氛，到、嗯、现场其实反而还好，还好，真的还好。嗯，那你其实除了关注我们自己的国手之外啊，嗯、也有机会跟一些就是世界级奥运嘛，对不对、嗯？就是世界级的很了不得的选手有互动的机会嘛，对不对？嗯、印象中他的造型实在是戴着眼镜，那个法国的<笑>这位选手，他其实大家对他的关注应该是从他单打的时候遇到小林同学，对，就是，然后从转播画面来看，他是一个节奏非常快速，然后发型，所、嗯、以<笑>我们常常开玩笑说啊，他看起来好像我们国中被霸凌过的。同学，真的有点我不知道，反正就是可爱的书呆子那种感觉。<笑>对对对对，那刚好那时候我们常在选手桌外面等人，嗯，然后我们就发现，我们都叫他眼镜弟啦。哦，你知道他，眼镜弟、嗯、就出出回回好几次，嗯，其实我们同业就在想说，要不要问他，要不要问他，嗯，后来我们在回来的前两天，他还在，嗯，我们说好，我们要问他，嗯，那当下他，我我看他走出来，我在想他应该是要去找他的家人吧，嗯、因为他说他去找他的 family。他几岁？我记得他也很蛮年轻的，他好像二十出而已吧，非常年轻、哦。其实他会在网络上受到欢迎，还有一个关键，嗯，因为他后来我才听香明讲，嗯，他长得很像《排球少年》里面的月岛琴。哦，其实我不知道这个，我没有看《排球少年》，我在粉砖破了一张照片之后，陆、嗯、姐，你知道我粉砖啊？嗯最最多点赞的不是林玉婷那一篇，是点进第那一篇，<笑>那一篇有五千多赞。我想说，哇，你看他，他其实在台湾也很引起关注、欸。对，大概《排球少年》，我要我要感谢这个漫画，大概帮我赞助了三千多赞吧，因为下面的留言就是都是懂日日本动漫的。其实我不知道他、欸，他们帮我，他们现在商品都好棒、嗯，他们都有图有真相，嗯、马上就说来你看，就帮我附了一张图。嗯，是真的还蛮像的，真的很像、哦，还蛮像的。哎、欸，所以这次有很多动漫的元素就投射在这一次奥运，也是蛮特别、嗯。因为你讲到这一点，在日本是是篮球吗？还是排球？好像有一个选手个子比较小。嗯但是非常的神准，然后有人就说他很像，对对对，他很像，嗯、呃、嗯，呃《灌篮高手》里面宫城良田是不是？对，那个时候是那个在对上法国的比赛啊，还有就是呃，看到日本选手哦、呃，过去有田中永泰，现在还有一些永辉他们那场比赛啊，日本这一次打的成绩看很差，全败。但他们是来到奥运殿堂，有一场比赛打的，我觉得真的是很精彩。就是他们当时在小组赛遇到地主法国，法国我们都知道是这一次的奥运银牌嘛，对对，把美国队吓出了一身冷汗。<笑>但其实吓出冷汗，让他们最吓出冷汗的不是美国，是日本。嗯，因为日本在小组赛的时候，在第四节一度是领先他们的。哦，在现场还放起了《灌篮高手》那个热血的歌曲。哦哦<笑>我们在场外那个音乐很大声，我们听，我们听到。所以你们在场外，但是你们有听到。对，但是它不是那么大声，但我们知道它从里面放出来就有多大声。然后大家甚至还有一些日本的观众朋友是很很雀跃，就跟我们林阳那天一样，但很热泪盈眶。没错，因为。其实我们都知道，亚洲的篮球跟欧美国家是有一点差距。对啊，所以他们的亚洲希望的是，没错，所以我没有想法，地主吓了一身冷汗。嗯，很可惜，最后不管是主场哨还是怎么样，但最后就是输了。但其实我蛮感慨的是，以前台湾篮球跟日本篮球三十年前落差没有那么大，但现现在现在已经去奥运了。但是我们现在却连呃亚运跟那个亚锦赛都还没有办法更进一步，所以我觉得可以也都可以参考一下。呃，虽然日本比我们大很多，但人家投注在体育赛事的方式，我觉得我们台湾都可以接近参考。哎、欸，对，所以你自己在那边实际上的观察，哈，还包含你可能有机会跟选手们呐、啊、跟教练们呐、啊、私底下交换意见呐、啊嗯。当然，我们这一次拿下的是总共七面奖牌嘛，虽然排在三十五名嘛、嗯，但真的就如你所说的，奥运开始第一个礼拜，其实我们自己在部内部也觉得很紧张，想<笑>说今年到底呃会有几个牌呢？其实都是一个很大的问号。<笑>是是是所以回头来看看，你觉得我们自己。在呃体育人才的培养上也好，或者个体育政策上也好，你你自己会有些什么样的想法吗？觉得还可以更突破、更进步的？嗯，他们说呃这几年国人关注程度变高，包括像我们的总统赖清德也非常重视体育。那我我在跑体育这几年，我觉得体育这个毕竟不是说四年一次，或是说有比赛才重视一次、嗯，包含不管是我们想选手的培育，或者是我们媒体的关注，都是这样。那我从一个小点来看，像羽球好了，其实羽球到了一个改朝换代了。那、嗯、因为小戴要退休了，李阳要退休了，嗯，那小天再打，很他三十二岁了嘛，再打也顶多再给他八年，打到四十岁。所以现在他们在讲的一个是接班问题。
那在台湾，呃，过去以来的训练的模式一直都是属于比较松散。因为它毕竟就是补助项目的问题，嗯，重点项目补助多，然后没有得牌项目补助少，所以我觉得，呃，当然这不是一日可以促成的一个情况，但是我觉得未来如果政府重视的话，我觉得最近很好是从一八年之后有一个黄金计划，针对呃比较有机会的选手，我们提拨一笔金额让他们去做完整的训练。嗯，其实很多选手都反映运动科技还有这些防务员的资金挹注下去，的确让我们的选手的能力有提升。嗯，但毕竟只是一部分，我希望就是说从。哦，我们可以从国中小，哈、哦，这种一个制度上来的，慢慢养成一种补助的一种方式，就是让大家可以觉得说，哎，我们练体育的不会是没有出息，我们是有一个制度可以上来的。那过过往台湾都是体育班，那体育班大家。在家长的教育上，就会问到说啊，他如果练不好，或是他没有成绩，那以后升学怎么办？对、啊，你就赶快回来嘛、嗯。所以我们一直没有办法像像日本不一样，日本他们没有所谓的体育班，日本就是你就是社团活动并行，哦、你练得好了，我们就这样来练。那你一样，你教育上一样是并、嗯、一样是上课、嗯、啊，然后把它当社团练这样。对，没错没错。那当然也没哪一种方式比较好，也不一定。只是我说，随着现在国人重视的程度，我觉得。呃，不管是赞助厂商，或者说在政府单位，都可以有更多的目光。甚至有时候我在想，有时候但也不是分类，就是可能像电影补助或文化补助都可以在两三亿以上，嗯、但给体育补助的却没有那么多。嗯，那但体育补助它又范围又更广，所以我觉得羊毛出在羊身上。我觉得政府的呃资金挹注还是很关键。嗯，包含像呃，我们先从这次大家在讲的这个转播权的部分哦，对，那但全部去我我先肯定，其实呃我们的。体育同业台，他们去接这个转播是蛮辛苦，嗯，毕竟他们在没有人要做的，在十年前体育沙漠的时候，他们承接了这样的辛苦。那当然，现在目前政府提供了八千万去奖助他们。那我我自己的想法是，我觉得当然使用者付费是更好，但是我希望可以让大家更普及、更公公开的来使用奥运的这样的东西。所以政府是不是可以在每年的运动彩券的盈余，或者说在有一些政府预算，或是未来体育署升格体育部之后，给更多的一些资金去挹注？哦，不管是有线无线电视台来，我们来抢奥运的这个部分，以及说在运动员的更多的运科，还有像是他们在防护员上面的一个医疗，以及说我们在重点项目的培训，以及亚奥运项目的培训上面有更多全盘的一个规划。现在来看，有有黄金计划，但是它就是否专精的几个人。嗯，如果我们可以在一个项目，我们固定培养几个人，或是我们固定有一个名额把他们拉上来，我觉得会让未来的体育选手会出现更多的林育婷啦。哦，王冠红啦，嗯，我想是林玉如这样优秀的人才，而不是好像每年都要期待一个神童的到来，嗯、因为毕竟神童不是这么多、嗯，神女也不会这么多。对，就是他必须有一个嗯完整的文化性的打造啊、嗯，因为你刚刚在讲啊，其实包含国民就是全民怎么来看这件事情，有没有这个气氛？嗯哼。啊、呃，其实都是可以透过这个环环相扣去把那个气氛打造出来。没错，没错，就像是呃，台湾一直很疯棒球，那在香港一直很一直很疯足球，是因为我们早期的，但是从殖民地的观念。不过你刚刚讲在香港一直很疯赛马<笑>之类的，其实台湾可能慢慢也越来越疯博弈了。<笑>好了，只是说呃。大家看棒球其实都看懂这个规则，那大家看拳击，坦白讲，连我自己看，我也是看不懂啊。嗯嗯嗯、<笑>我坦白说，我看不懂，我只看懂裁判举手、嗯。对，但是我慢慢，我我看了林育田比赛，我看几场。就没看过，没吃过猪肉，也看过猪肘肉、嗯。我慢慢懂了他为什么会得分，所以我觉得透过不断的运动风气的带起，然后让大家有兴趣，然后甚至我们可以塑造，我觉得塑造一些体育明星并没有不好。嗯，虽然大家会说啊，你们把他们捧红了，让他们很困扰，其实不会。我们背后看到的是，他们因为这样的方式改善了家庭环境，增加了更多的赞助商，以及他们成了小朋友。大家练球的偶像，你唤起了更多人对体育的关注，嗯、所以我觉得，嗯、呃，怎么讲，拉起大家的关注程度是最重要的，因为大家可能四年一次看，但慢慢的可以变成是，哎，我们把它变成是两年一次，我们可以亚运也看嘛，亚运有很多优秀的选手，嗯嗯嗯嗯嗯、年底还有十二强，嗯，棒球还有经典赛，其实慢慢的看久，大家会养成一种，哎，体育及运动，运动及体育，这就是我日常的生活。对对，就是日常、嗯，没错，就像是我们。不用再等到，好像要等到世足赛，因为谈世足赛，大家可能有下一点运彩，可能有些人就不是很看体育的，就说：“哎，我今天压巴西，我今天压英格兰。”我真的很希望有哪一天是：“哎，我今天看了哎桌球的比赛，我、哦、昨天看了举重的比赛。”然后大家可以可以对很多运动球员耳熟能详，所以我觉得也
大家也不用去排斥当一日球迷，很多人，包含我们，都是一日球迷、嗯啊。真的是，你没有一日，你哪来百日？你哪来千日？对，对，所以，所以我真的觉得一日球迷越多越好，真的，我们都倍感荣幸、嗯，这是一个很棒的方式。嗯，嗯嗯哇，所以这四年一次，你说是嘉年华也好，但是其实也可以透过四年一次嘉年华、嗯，然后我们再往后继续去思考嘛，嗯、对不对？你刚刚讲，我真的，因为我们也是有孩子，在我孩子就是进到了学校之后，哎、欸，从社团开始。就有机会去接触一些比较特别的一个专门的训练，像我们家有个小孩，他在学校社团是，呃，他不是社团啊，他是校队、嗯，就是开始练体操了，嗯、练体操队。哎、欸，他是不是真的很厉害？他是不是这个天生什么练武奇才？我不晓得。可是他让他练得很开心。嗯，你就看到其实很多欧美的选手也是慢慢从社团开始练啊，然后从校队开始练练练，一路练起来的。这种培养的模式啊，我想起来就是觉得跟。比较像中国这种培养模式不大一样。嗯、中国你说那个呃跳水，像是对，他就是只做这个了，这辈子只投入这件事情了，除了这之外，其他都不管的那种感觉。嗯、那跟我们这种从社团开始啊，玩一玩玩玩，哎、欸，开始发现说，哎、欸，这个孩子可以哦，然后孩子也有兴趣哦，孩子愿意投注很多的时间，孩子在里头得到成就感，然后那个就是一个文化了。没错，这就像是我们小时候常在开玩笑就想说。国外的教育跟我们真的有点不一样，是在台湾的小朋友，如果呢他看到垃圾车经过，他跟妈妈说：“妈、嗯、妈，那个车好大，我以后要开垃圾车。”妈妈就跟你说：“那个没前途。”黑的脖子很抖。但是如果在国外，他们不一样说：“好啊，那你要开更好的哦，你要开开好几台，你要管什么垃圾车。”国外的他们在体育方面的确像露露姐说的，他们会鼓励小朋友适性发展。当然，你说到了比赛一定会有压力，但是他是在做他的兴趣。但在台湾，可能国小还可以这样。到国中有第一个升学压力，第二个有成绩压力、嗯。如果我今天练某项运动，我受伤了，同才没有比我好，人家就会来自四面八方的压力，不得不让他去思考：那我是不是要回归呃我的课本，然后再去？但回归课本在台湾有一个情况是，你如果太晚回去。你已经落后同学那么多了，对对，那双重夹击之下，就会我们现在看到很多为什么在三级棒球、三级呃呃球界。只领低薪的那些人、嗯，所以我觉得，嗯、呃，为了要不是说只有唤起体育风潮，不是只有纯运动员，我觉得整个体育风潮是包含连周边的运动的氛围，包含像我们讲防护师，还有因为现在防护还有运动科技都很重要。嗯，我现在是看到，包含像戴志颖身边的林一周医师也都不断的在协助他们，整个医疗团队他都是可以带起整个医运动产业的部分。对对对，所以就是说，嗯，现当然。这一小块还没办法马上打开了，对。但随着这几年，我我个人觉得，从台北市大运、亚加拉亚运以来，其实台湾这一块已经慢慢的慢慢在做出来了。对对、哦，未来它可以成为一个，我虽然不当选手，但是我退下来，我不是走当教练，嗯、我可以当呃运科防务员，嗯、我可以当禽兽专家、嗯，我甚至可以针对选手去做一连串，不管是不要讲选手，是整个这个项目上的一个专精的人，嗯、就可以让可能会让很多学生家长。他可以对体育更有信心，而不是觉得那个是不得已。一开始是最终最好选择，到后来他受伤变得不得已的选择、嗯，最大的差别。嗯嗯，这也非常难得的采访经验哈。那四年之后再来一次，也不晓得到时候状况怎么样，对不对？没错，你自己总结一下，你这次在巴黎，你待了几天？也有两个礼拜哈，二、哦、十天了、啊，二十天。嗯所以总结一下，你这次去采访啊，有没有回来之后这二十天有一些什么样的心得啊、体会啊，有一些不一样的东西进来？嗯，好，我觉得就是还是很，我真我真的蛮感谢大家，真的对奥运的关注，真的是有大家的关注，才让我们在现场很有那个气氛啊。那从林玉提事件也可以看得到，其实台湾团结一致，真的是还是那一句话。不管台湾再怎么样有多元意见，只有体育能够超越一切。真的，<笑>那时候我问林阳，我说感谢你，我就跟他说，感谢你这块银金牌融合了全台湾的大家共同信念，就是看你们。你就不管蓝或绿，你听到国旗歌，真的，你都会觉得想哭的感觉。没错，当下他就说他。他自己说，就是我前一天，因为刚好台湾的同事去采访麒麟爸爸，他说我明天想听国旗歌，我就问他说，呃，爸爸想听国旗歌，你有没有信心？他当下说，嗯，好，我尽力。就、嗯、隔天他说他听到国旗歌快哭了。嗯，其实我们看到的时候，我们当下也真的都很感动。嗯，而且那个现场的那个氛围是让我们觉得非常非常的震撼。嗯，所以呃，我觉得能够。融合大家的真的就是体育，所以我觉得，呃，我蛮希望未来赛事之后能够靠这些运动选手带给大家更多的感动。那另外一个提到一个，就是我觉得未来这可能大家比较不会了解，但是其实我们在这边采访的新闻这么大量的产出是跟我们采访有关系。嗯，未来在转播权跟政府还有媒体会遇到的问题就是。
转播权是一回事，但采访权也是一回事。嗯，因为现阶段呢，我们的版权都在艾尔达上面。但是这一次也出现了一些我们觉得可以讨论的地方，所以你说有转播权才有采访权呢、啊？嗯，对，没错，他们的东就是他们可以进去采访，或是他们可以有很多的采访权利。那你们也有挂采访证？我们我们没有，我们是外围。但是其实就算是你是有证的，你也都会受到限制。OK， 其实我们一直说，我们当然不会去侵犯转播权的权利，但是包含在当地的一些区域的采访，嗯，然后包含现在露出的行为，因为像我们是合法，像我们公司是合法跟外电买照片，嗯，但转播权他们是有限制到。这个照片的使用，对，但其实这个讨论上是有一点争议的，嗯，那就让很多原本可以呈现在大家面前的好的画面就没有办法呈现，是，所以这个这部分我有在跟体育署长在参叙的时候提到、嗯，他也在考虑说，在下一届马上就名古屋亚运了，二零二六、二零二八洛杉矶奥运就要到，对，对这种已经从十年前仁川亚运、伦敦奥运到现在的问题，仍旧没有解决，所以未来一定会跟转播单位来讨论。转播权跟采访权的两权分开来，以及详细的规范，这样不只对我们媒体记者好做事，我相信对于想要获得知识的观众朋友，也会有更多更多的一个，我觉得得到了一个讯息的好处。嗯，最后的目标还是希望能够打造那个环境、啊。没错，不管是我们、哦对对，不管是媒体还是政府还是民众，我们都要提升相关的一些素质。对对，那在体育这一块，我相信，因为它并不是一个。会完全像有很明确的、明确的立场，就像我刚才所说，他就是我们今天挂同一个牌子，我们今天穿同一件衣服，我们就是为某队而战，没有什么蓝绿白，没有完全没有。对对,对，所以我觉得体育是我们国人可以共同努力的方向。真的，真的凝聚大家的共识，其实最好的就是在体育的这个场域里面了。没错，我都希望在喊破喉咙一次。真的耶，晒也没关系，没关系,没关系就晒吧。哦，有瘦吗？回来？<笑>呃，有一点点了，<笑>因为我怕你要被解释就不好了。<笑>收<笑>一点点，东西太难吃了<笑>。好了，谢谢你，真是辛苦了，带回来非常棒的这二十天的采访内容。真的没错、嗯。好，希望幕后聊新闻，听那些看不到的故事。我们节目在每个礼拜二五更新上架，现在各大平台都可以听到我们的节目。希望我们用这样的方式聊新闻，欢迎订阅、分享，并且在 Apple Podcast 或 Spotify 给母星评价。希望幕后我们现在有粉砖、有 IG， 所以我们就会把链接呢都会附在节目资讯栏里。有任何想要呃回馈给我们的想法，都欢迎留言。另外，我们现在有业务合作的需求的话呢，也欢迎可以透过 email 或者是粉专 IG 的私讯，跟我们小编来联络。所有的讯息都在节目资讯栏里。我们再次感谢小兰的时间，谢谢露露姐，谢谢各大家，我们下次再见，拜拜。拜拜